ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ജെ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് കുക്കറീസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയല്ലേ നമ്മൾ തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി തണുപ്പൊക്കെ ആയി ഡിസംബർ ആയി ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അല്ലേ വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പനി ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് അല്ലേ തൊണ്ടയുടെ ഇപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സീസണിൽ അല്ലേ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിലും കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെപ്പോലുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ മിക്കാറും ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രതിവിധിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങൾ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഷായം ഇത് രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കും കൊടുത്താലും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ടൈംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഷായം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പനി ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ ആ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പനി ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കോൾഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ ഒരു കഷായം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കഷായത്തിൻ്റെ പേര് പനിക്കഷായം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കഷായത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പനിക്കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം കഷായത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഇലയ്ക്ക് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പനിക്കൂർക്കയെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് തിക്കായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണമൊക്കെയുണ്ട് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും പനിക്കൂർക്ക പനിയുള്ളപ്പോൾ നെറുകയിൽ വെച്ചാൽ പനി കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പനിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പനി വരുമ്പോൾ ഇത് നെറുകയിൽ വെച്ചാൽ പനി കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പറച്ചിലാണത് അപ്പം പനിക്കൂർക്ക വേണം അതുപോലെ തന്നെ തോ തുളസിയില വേണം രണ്ട് ചെറുള്ളി ചത ചതയ്ക്കണം കേട്ടോ ചെറുള്ളി ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് അയമോദകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്വൈൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദഹനക്കേട് ചുമ കബക്കെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അയമോദകം നല്ലതാണ് ഇത് ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കെടുക്കാം ഈ ചുക്കോ ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചാണെങ്കിലും ഇടാവുന്നതാണ് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ കുരുമുളക് കുരുമുളകും ചതച്ച് നമ്മൾ ഇടണം ഇനിവിടെ ഒരു അര ഒരു ലേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം തേൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൽക്കണ്ടം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ടം കിട്ടും ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് കൽക്കണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഷായം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടല്ലോ പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിച്ചി കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫീലാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ സത്തിറങ്ങും നീരിറങ്ങും എന്നിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ തുളസി എടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ഞെരിടുക അതും ഇടുക പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അയമോദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചുക്ക് ചുക്ക് ഇച്ചിരി ലേശം കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ ചുക്ക് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ടു കുരുമുളക് ഇട്ടു ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറുള്ളി ചെറുള്ളി ചതച്ചതാണ് ചെറുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ടു ഇത്ര എല്ലാം കൂടും കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടും കിടന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇത് നമ്മൾ നേർ പകുതിയായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ തേനോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തേൻ ഏറ്റവ
മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കഷായം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമുഖ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തേന് തേനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ചൂടായോണ്ടേ ആ തേന കൂടിക്കോളും ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ഇതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ തേനും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർക്കത്തുള്ളൂ മധുരം സത്യത്തില് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മധുരം ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാന് അപ്പം എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ഈ കഷായം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പറ്റിച്ചെടുത്താണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തീരെ പൊടി പിള്ളേർക്കല്ലേ രണ്ട് വയസ്സിന് ഒന്നൊന്നേ മുക്കാൽ രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് നമുക്കൊരു ലേശം ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ടമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പൊടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പഞ്ചസാര കഴിവത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പനിക്കാണെങ്കിലും ജലദോഷത്തിനാണെങ്കിലും കപക്കെട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് ഈ സീസണിൽ പറ്റിയ ഒരു കഷായമാണ് ഇതിന് ഒരിടെ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു എരിവുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് എൻ്റെ പാച്ചുരുട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ കഷായം കഷായമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കും നല്ലതാണ് അയമോദകം ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ദഹനക്കേടിനും ഒരു ഫലപ്രദമാണ് ചുമയ്ക്കും പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും കപക്കെട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും നല്ലൊരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു കഷായം അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ നല്ലത് ഇത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏ നമുക്ക് ആ ഒരു പനിയും ജലദോഷവും കപ്പക്കെട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവ്സിനോടും ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ എന്ത് എന്ത് ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പം വേറെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അപ്പം നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ